అందరికీ నమస్కారం నేను మీ హేమా సుబ్రహ్మణ్యన్ హోమ్ కుకింగ్ తెలుగుకి స్వాగతం ఆకుకూర పప్పులు కరెక్ట్గా చేస్తే అసలు ఎంత రుచిగా ఉంటాయో అసలు నేను మాటలు చెప్పలేనండి ఇవాళ నేను మీకు ఒక మంచి తోటకూర పప్పు రెసిపీ చూపించబోతున్నాను సో ఈ రెసిపీ యాక్చువల్లీ మా అమ్మగారి రెసిపీ ఇంట్లో ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు చాలా రుచిగా ఉంటుంది సో చిన్నప్పటి నుంచి ఈ పప్పు నేను తిని అసలు పెరిగాను అనమాట అందరికీ ఇది తినిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పప్పు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం సో ఆ రెసిపీ ఇవాళ నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను సో రండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం తోటకూర పప్పు చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి జస్ట్ ఫ్రెష్గా మీరు తోటకూర తెచ్చుకొని ఇది ప్రెషర్ కుక్కర్లో మనం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ అని రెడీ చేసి పెట్టేశాను ఫ్లేమ్ లోలో పెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈ కందిపప్పు వేసేసుకుందాం ఇది ఒక కప్ కందిపప్పు అనమాట కడిగి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ ఇట్లా రఫ్గా చాప్ చేసి వేసుకోండి మూడు టొమాటోలు మీడియం సైజ్ టొమాటోలు బాగా పండినవన్నమాట అవి వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సో టొమాటోలు వేసిన తర్వాత తోటకూరని వేసుకోవాలి ఇది ఒక కట్ట తోటకూర అనమాట బాగా క్లీన్ చేసేసి ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో దీన్ని మనం వేసేస్తాం సో ఈ రెసిపీకి మీరు తోటకూరే వేయాలని అవసరం లేదు ఏ ఆకుకూర అయినా మీరు ఈ స్టైల్లో మీరు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఐదు వెల్లుల్లి రబ్బలు అవి కూడా వేసేస్తాను ఇట్లా ఫుల్గా కట్ చేయకుండా అసలు గార్లిక్ వెల్లుల్లి మనం పప్పులో వేసుకుంటే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుందండి రెండు పచ్చిమిర్చీలు కొంచెం చింతపండు సో ఒక పీస్ చింతపండు నేను దీంట్లో వేస్తాను ఇట్లా రెండు చిన్న ముక్కలు అనమాట ఇది వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో అర టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ కల్లుప్పు రెండు టీ స్పూన్లు పచ్చి కారం ఇది కూడా వేస్తున్నాం అనమాట ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం ఫ్లేమ్ నేను లోలో పెట్టే ఇవన్నీ చేస్తున్నాను చూసారా సో అంతా మిక్స్ అయిపోయింది అనమాట బాగా ఇట్లా అన్ని మిక్స్ చేసిన తర్వాత కావాల్సినంత నీళ్లు పోసుకోవాలి జస్ట్ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు అంతా మునిగేంత వరకు నేను నీళ్లు పోసాను దానికంటే ఎక్కువ పోయలేదు సో ఇన్ని నీళ్లు చాలన్నమాట ఫ్లేమ్ మీడియంలో పెట్టి ఒక నాలుగు ఐదు విసిల్స్కి పప్పుని ఉడకబెట్టుకుందాం సో ఐదు విసిల్స్ తర్వాత నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ప్రెషర్ తగ్గిన తర్వాత మనం కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో ప్రెషర్ అంతా తగ్గిందనమాట కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం పప్పు అంత బాగా ఉడికిపోయింది అసలు చూడండి ఎంత బాగుందో నెక్స్ట్ పప్పు గుత్తితో ఇట్లా మెదుపుతున్నాను అనమాట ఇట్లా చేస్తే మీకు పప్పు ఆకుకూర అంతా బాగా కలిసి చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సపోజ్ మీ దగ్గర ఇది లేకపోతే పర్వాలేదు గరిటితో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు సో ఆ కాలంలో ఈ కాలంలో కూడా ఈ పప్పు గుత్తిని యూజ్ చేస్తారు సో మెదిపిన తర్వాత ఈ టైంలో మీకు ఉప్పు చెక్ చేసి సపోజ్ మీకు కావాలంటే కొంచెం వేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి ఇంకా తాలింపే సో తాలింపుకి నేను ఇట్లా ఒక పెద్ద కడాయి తీసుకున్నాను నేను యూజువల్గా పప్పు కూరలు నెయ్యితోనే తాలింపు వేస్తాను అప్పుడే ఇంకా రుచిగా ఇంకా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది సో మీకు నెయ్యి వత్తకపోతే మీరు నూనెలో కూడా తాలింపు వేసుకోవచ్చు నేను ఒక మూడు నాలుగు టీ స్పూన్లు నెయ్యి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుందాం ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ సో దీన్ని ఇట్లా లైట్గా మిక్స్ చేసేసేయండి ఆవాలు చిటపట అనే వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో ఆ టైంలో నేను కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు తోల్తో దంచిపోతున్నాను అనమాట సో ఇట్లా వేస్తే మన ఫ్లేవర్స్ చాలా బాగుంటుంది నేను లైట్గా దంచి వేయబోతున్నాను తోల్తో పాటు సో ఆవాలు చిటపటలు ఆడుతూ మొదలు పెట్టింది మీకు వినిపిస్తుందా సో ఈ టైంలో ఎండు మిరగాయలు కొన్ని వేసుకుందాం ఇంగువ ఒక క్వార్టర్ టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసుకుందాం ఈ దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసేస్తున్నాను అలాగే కరివేపాకు చాలా ముఖ్యమండి ఇది చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది 
సో కరివేపాకు నేను మూడు రబ్బులు వేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఆ ఫ్లేవర్ చాలా ముఖ్యం అనమాట వేసిన తర్వాత లైట్గా దీన్ని ఇట్లా మిక్స్ చేసేసేయండి ఫ్లేమ్ని లోలో పెట్టి ఇది చేయండి అసలు నాకు ఆ వెల్లుల్లి వాసన వలే వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఉడకపెట్టుకున్న తోటకూర పప్పుని ఈ కడాయిలో వేసేద్దాం జాగ్రత్తగా చేయండి ఇది సో మీకు ఇంత డైల్యూటెడ్గా వద్దపోతే మీరు కొంచెం థిక్గా చేసుకోవచ్చు కొంచెం నీళ్ళు తగ్గించుకొని ఉడకపెట్టుకోండి సో ఈ పప్పు ఆ నెయ్యి తాలింపులో బాగా బ్లెండ్ అవ్వాలి కదా సో ఫ్లేవర్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి సో దానికోసం నేను ఇప్పుడు కడాయి మూసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో సిమర్ చేయబోతున్నాను మీరు వేరే పప్పు రెసిపీస్ అని మిస్ అయి ఉంటే నేను కొన్ని లింక్స్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో అది చూసి మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఎలా ఉందో మనం చూద్దాం భలే కమ్మగా ఉందండి వాసన సో ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేపోతున్నాను చూడండి ఆ నెయ్యి తాలింపులో మిక్స్ చేసిన తర్వాత అసలు వాసన అయితే అదిరింది సో మన తోటకూర పప్పు రెడీ అండి మరి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ టేస్టింగే వేడివేడి అన్నం ఉంది ఇప్పుడు నేను పప్పు వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని తినబోతున్నా సో ఇవాళ మనం ఈ కమ్మనైన తోటకూర పప్పు చేసాం ఇది నాకు ఒక ఫేవరెట్ డిష్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఈ తోటకూర పప్పుని వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఉంటుంది చూడండి ఇంకా నాకైతే పప్పు ఎక్కువ వేసుకుంటే ఇష్టం అండ్ ఇలాగ పప్పు కూరలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది సో దీంట్లో నేను కొంచెం నెయ్యి వేయబోతున్నాను చిన్న టీ స్పూనే రెండు టీ స్పూన్లు వేస్తున్నాను నేను చాలా చాలా రుచిగా ఉందండి అసలు ఆ పప్పుతో ఆ తోటకూర ఎంత కమ్మగా ఉందంటే నేను చెప్పలేను చూసారా ఈ తోటకూర పప్పు ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో మా ఇంట్లో అయితే వారానికి ఒక్కసారి అయినా ఈ తోటకూర పప్పుని నేను చేస్తాను అండ్ మీరు దీన్ని వడియాలు కానీ అప్పడాలతో తినచ్చు లేకపోతే ఏదైనా సైడ్ డిష్ ఫ్రై ఐటెం లాగా ఏదైనా పెట్టుకొని తినచ్చు చాలా బాగుంటుంది సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇంకొక మంచి రెసిపీతో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు ద సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ అ హోమ్ కుకింగ్ బుక్ ఈజ్ నౌ అవైలబుల్ ఆన్ అవర్ వెబ్సైట్ ట్వంటీ వన్ ఫ్రేమ్స్ డాట్ ఇన్ ఐల్ గివ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ద బుక్ ఇస్ కరెంట్లీ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇండియా ఫర్ నౌ సో యూ కెన్ ప్లేస్ యూ ఆర్డర్స్ ఆన్ ట్వంటీ వన్ ఫ్రేమ్స్ డాట్ ఇన్